রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এই গহীন বনের রোমাঞ্চকর অভিযান নিয়ে শুরু করছি রেমা কালেঙ্গার দ্বিতীয় পর্ব যারা আমার প্রথম পর্বটি দেখেননি রেমা কালেঙ্গা নিয়ে তাদের কাছে অনুরোধ করব প্রথম পর্বটি দেখে আসার জন্য আর প্রথম পর্বতে ছিল আমরা কিভাবে এখানে এসেছি আমরা কোথায় উঠেছি এবং সকল ইনফরমেশন কিভাবে ঘুরতে হবে কিভাবে গাইড পাবেন সব কিছু প্রথম পর্বতে পেয়ে যাবেন প্রথম পর্বতে দেখিয়েছিলাম আমরা এক ঘন্টার টেইলে কোথায় কোথায় গেলাম এবং কি কি দেখলাম তার বিস্তারিত আর দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের জন্য থাকছে তিন ঘন্টার একটি ট্রেইলে আমরা যাব এবং তিন ঘন্টার ট্রেইলের মধ্যে থাকবে এখানে উরাও সম্প্রদায়ের একটি গ্রাম রয়েছে আমরা উরাও সম্প্রদায়ের গ্রামটি ঘুরে দেখব এবং দেখাব তাদের জীবনযাত্রা আর সাথে থাকছে জানা অজানা আরও অনেক তথ্য নোমান ভাইয়ের কাছ থেকে তাহলে চলুন শুরু করা যাক রেমা কালেঙ্গার দ্বিতীয় পর্ব নাম কি তোমার কি সত্যমী কেমন আছো ভালো 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 আছো হুম অনেক কিউট তুমি তুমি অনেক কিউট এখানে কমন যে প্রাণীগুলো আছে এই প্রাণীদের মধ্যে মুখ পোড়া হনুমান চশমা পোড়া হনুমান তারপরে এদের মধ্যে আরেকটা আছে মালায়ন কাটবেয়ারলি আমরা এক ঘন্টার ট্রেল শেষ করে ফিরে আসলাম আবার আমাদের কটেজে এবং সকালের জন্য আমাদের ব্রেকফাস্ট ছিল দেশি মুরগির সাথে খিচুড়ি আর এখানের খাবারগুলো সত্যিই অনেক মজাদার কারণ মাটির চুলায় রান্না হয় এবং গ্রামের টাটকা সব কিছু পাওয়া যায় আমাদের যেহেতু তিন ঘন্টার একটি ট্রেইলে যেতে হবে তাই আমরা খুবই তাড়াহুড়া করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বের হয়ে পড়লাম ওরাও গ্রামের উদ্দেশ্যে চল্লিশ মিনিটের মতো হাঁটার পরে আমরা পেয়ে গেলাম ওরাও গ্রাম এই গ্রামে চল্লিশটি পরিবারের মতন রয়েছে আর এই চল্লিশটি পরিবারের একজন প্রধান আছে যার কথায় আসলে সব কিছুই হয় কোনো সিদ্ধান্ত যদি নিতে হয় তাহলে তার কথাতেই হয় যেমন আমরা গ্রামে দেখি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে গ্রাম প্রধান আছে ঠিক সেরকমই আর এদের প্রধান কাজই হলো কৃষিকাজ তাহলে চলুন একটু জেনে নেই গ্রাম সম্পর্কে আর এই গ্রামের মানুষ সম্পর্কে তার মধ্যে সবাই না মনে করেন যে ফ্যামিলি প্রধান সাবেক সময়ে বিগত দিনে যারা আপনার পরিবর্তে ফলাইছেটুকুই তার যেমন আমি আপনাকে বুঝাই প্রত্যেকটা ভিলেজারকে আপনার দুই একর করে ফসলের জমি দেওয়া আছে 
বন্টন করা প্রত্যেকটা ভিলেজারকে এখন ওই ভিলেজারে যদি পাঁচ সন্তান থাকে এটা তার ব্যাপার কিন্তু বন বিভাগ থেকে দুই একর ফসলের জায়গা পাবে এক একর পাবে বসতির জায়গা ঘরের ভিতর বাড়িতে যেমন বাড়িতে মাঝে মাঝে তোমরা কলা গাছ কলা গাছ দিয়ে নিজের নিজের পূজা করো হ্যাঁ এখানে আমি বলি যেমন এর ভিতরে যে বসতি গুলো আছে সবাই কিন্তু আপনার মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে উৎপত ভাবে জড়িত এবং না এবং প্রত্যেকটা সম্প্রদায় যে চারটা সম্প্রদায় বললাম না সবাই মুসলিম যে সম্প্রদায়টা আছে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে এখনো বিচার সালিস থেকে শুরু করে সব কিছু অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের মুরুব্বীরা পারতেছে না ওরা আমাদের এলাকার যেমন আমরা তো একই এলাকা রিজার্ভ বাউন্ডারির ভিতরের এলাকার যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মুরুব্বীরা আছে তাদেরকে এনে এখানকার বিচার চালিশ হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভালো হ্যাঁ কোনো সাম্প্রদায়িক কোনো জায় ঝামেলা নাই ওরা ওদের সাথে ত্রিপুরা ত্রিপুরাদের সাথে না 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 আপনার যখন বড় উৎসবের সময় আসে তখন সবাই একসাথে চাঁদা করে সবাই একসাথে বসে ত্রিপুরা সাঁওতাল তেলেঙ্গানা আর উরাং যারা আছে সবাই সবাই একসাথে বসে চাঁদা করে তারপরে আপনার ওই অনুষ্ঠান পরিচালনা উরাও গ্রামটি ঘুরে দেখার পর আবার আমরা যাত্রা শুরু করলাম গহীন বনের উদ্দেশ্যে গ্রামের আঁকা বাঁকা পথ ধরেই শুরু হলো আমাদের যাত্রা গ্রামটা আসলে এত সুন্দর আর এত সাজানো গোছানো পরিপাটি যা দেখলে মন ভালো এমনিতেই হয়ে যাবে আর এই অভয়ারণ্যে প্রকৃতির মাঝে প্রবেশ করার পর আপনি যে কখন এই প্রকৃতির সাথে মিশে যাবেন আপনি নিজেও টের পাবেন না আর এই তিন ঘন্টা ট্রেলেও আমরা দেখতে পেরেছিলাম বিভিন্ন ধরনের পাখি বিভিন্ন ধরনের মুখ পোড়া হনুমান পাখির ডাক বিভিন্ন প্রজাতির ফুল গহীন বনে আসলে পথ চলতে চলতে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু আপনাদের চোখে পড়বে যা দেখলে আপনি সত্যিই অবাক হয়ে যাবেন তাই সবাইকেই আসলে বলবো যদি সময় পান একবার হলেও ঘুরে দেখবেন এই বন অঞ্চল বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত এই রেমা কালেঙ্গা বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণে এই বনটি অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে উনিশশো সালে প্রথম এই অভয়ারণ্যটি ঘোষণা করা হয় রেমা কালেঙ্গা হল একটি মিশ্র চিরসবুজ বন বাংলাদেশে যে কয়টি প্রাকৃতিক বনভূমি রয়েছে তার মধ্যে রেমা কালেঙ্গা অন্যতম বনের ভিতর প্রবেশ করতেই বিশাল বিশাল গাছের সারি সে চিহ্ন বহন করে যারা ভ্রমণ পিপাসু মানুষ আছেন রোমাঞ্চকর অভিযান করতে আসেন তাদের জন্য এখানে তিরিশ মিনিট এক ঘন্টা এবং তিন ঘন্টার তিনটি ট্রেইল রয়েছে এই অভয়ারণ্যে রয়েছে বিভিন্ন বিরল প্রজাতির প্রাণীর বসবাস কমলা পেটের কাঠবেরলি 
তারপরে আপনার পিকটেল সিংহ বানর যেটা পিকটেল মেকাক কমন বানর রাতে আছে কিছু বানর আছে নিশাত নিশাচর লজ্জাপতি বানর আপনার শুধু রাতেই দেখা যায় নিশাচরগুলো রাতে দেখা যায় এর মধ্যে লজ্জাপতি বানর তিন চারটা বিড়াল আছে বন বিড়াল মেচু বিড়াল মেচু বিড়াল এই জাতীয় কিছু বিড়াল আছে এখন কি কোনো মেচু বাঘ আছে মেচু বাঘ আছে মেচু বাঘ আছে আপনার রাম রাম কুকুর আছে যেটা ওয়াইল্ড ডগ তারপর বনমোরগ মথুরা এগুলো দেখা যায় তারপরে আপনার শুকর হরিণ মায়া হরিণ যেটা এগুলো দেখা যায় কোন সময় রেমা কালেঙ্গা আসলে হচ্ছে ঘুরে আরাম বা অনেক কিছু দেখা যাবে আপনার বর্ষার শেষ সময়ে যদি আপনি ঢুকেন রেমা কালেঙ্গায় তাহলে সবুজের সাথে বন্যপ্রাণী দেখে মোটামুটি ঠান্ডাও থাকে গরম অক্টোবর নভেম্বরের এরকম দিকে হ্যাঁ বর্ষার শেষ সময় যখন মোটামুটি শুকনো থাকে বন বর্ষার শেষে যে আর এখানে যে মুখপুরা হনুমান দেখা যায় এটা তো আর মনে হয় না বাংলাদেশে কোথাও দেখা যায় আপনার সকাল সাতটার আগে যদি আপনি রুম থেকে বেরোতে পারেন সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত আর বিকেল তিনটার মধ্যে আপনি জঙ্গলে থাকবেন সন্ধ্যা পর্যন্ত জঙ্গলে থাকবেন তিনটের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মোটামুটি ভালো কিছু বন্যপ্রাণী দেখানো সম্ভব আর নিশাচর প্রাণী দেখতে গেলে রাতের বেলা ভালো লাইট দ্বারা কেউ চাইলে যদি চায় তাহলে তাকে কি আপনি রাতে নিয়ে বের হবেন আমরা গাইডরা তাদেরকে সাথে নিয়ে বের হই এটা আমাদের গাইড ছাড়া তো আসলে এখানে ঘোরা পসিবল না আচ্ছা আর এমনি ধরেন কেউ রেমা কালেঙ্গা আসতে চাইলে সে কি কি নিয়ে আসতে হবে রেমা কালেঙ্গা আসতে চাইলে মূল হচ্ছে আপনার সানস্ক্রিন তারপরে চশমা তারপর ক্যাপ রুদ থেকে বাঁচার জন্য এই জাতীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসলে হয় তারপরে ভালো 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 জুতা আপনাদের এখানে মানে আপনার খাবার দাবার আমরাই অ্যারেঞ্জ করে থাকি এখানে আপনি আগে থেকে অর্ডার করতে হবে আগে থেকে যদি না বলেন তাহলে খাবার দাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না উপস্থিত ভালো কিছু এটা হচ্ছে শেষ প্রশ্ন আর কি এই পুরা রেমা কালেঙ্গা আর যদি আশেপাশে যে পল্লিগুলো আছে আমাদের আদিবাসী পল্লিগুলো এগুলো হচ্ছে দেখতে হইলে আপনার মানে আনুমানিক একটা মানুষ কয়দিন সময় নিয়ে আসলে মানে ভালোভাবে দেখতে পারবে আর কি আপনার সাত দিনের সময় যদি আপনি নিয়ে আসেন হাতে তাইলে যে কয়েকটা ট্রাইবাল এরিয়া আছে প্রত্যেকটা এরিয়াতে আপনি ঘুরে দেখতে পারেন একদিনে দুটা তিনটা ট্রাইবাল ঘুরলেন প্রত্যেকটা পাড়া ঘুরলেন তারপর জঙ্গলের এই মাথায় মাথায় ঘুরলেন মোটামুটি সাত দিন সময় নিয়ে আসলে আপনি মানে মোটামুটি রিল্যাক্স হবে অনেক কিছু দেখাও যাবে দেখা যাবে বন্য প্রাণীর সাথে ট্রাইবাল যারা আসছে তাদেরকে সব মিলে থ্যাংক ইউ নমন ভাই তিন ঘন্টা ট্রেলটি শেষ করতে করতে আসলে আমাদের অনেকটা সময় কেটে যায় আমরা ফিরে আসি আবার আমাদের কটেজে কটেজে ফিরতে ফিরতে আসলে আমাদের লাঞ্চ টাইমটাই ওভার হয়ে যায় আমরা যেহেতু আজকেই আবার ঢাকাতে ফিরে যাব তাই তাড়াতাড়ি করে আমাদেরকে লাঞ্চটা সেরে নিতে হবে আমি কি হিসাবে রিভিউ দিব আপনাদেরকে নিয়ে আসার জন্য হোস্ট নাকি টুরিস্ট পার্সন হিসেবেই তো দিবেন অবশ্যই যতটুকু হাসছি ততটুকু জায়গার মধ্যে হচ্ছে যতটুকু হাসছি ততটুকু জায়গার মধ্যে বেশ ভালো প্রাণী দেখছি তার মানে মনে হচ্ছে যে আমরা যদি আর একটু সময় নিয়ে ঘোরাঘুরি করতাম আরো বেশ কিছু দেখতাম মানে অভয়ারণ্য যে বলা হচ্ছে প্রাণীর সেটা বোঝা যাচ্ছে যে প্রাণী আছে বেশ কিছু প্রাণী আছে আর আরেকটা হচ্ছে যেটা যে হসপিটালিটি আউট অফ টেন আউট অফ টেন দেওয়া যায় বাট খাবার মানও ভালো কিন্তু যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে 
সিস্টেমেটিক ওয়ে আরও কিছু ডেভেলপ করতে হবে যেমন রুমে তালা দেওয়া রুমের ড্রেসিং টেবিলের আয়না নেই ঠিক আছে রুমের ড্রেসিং টেবিল এগুলো অনেক ধুলা পড়ে আসছে এগুলো ক্লিন করা এই জিনিস হাইকমার দরকার নাই লো কমেডি চলবে সমস্যা নেই আরেকটা জিনিস সেটা হইতেছে যে পানিটা খেয়াল রাখা উচিত কারণ পানির উপর ডিপেন্ড করে বনে ঘুরতে যাওয়া যখন যা ঠিক আছে নোমান ভাই অবশ্যই অনেক আন্তরিক ছিল যেহেতু আমি নোমান ভাইকে জানাইছিলাম যে আমরা শুধু দুইটা মেয়ে আসব সেভাবে নোমান ভাই সবকিছু অনেক সুন্দর করে অ্যারেঞ্জ করছে ইভেন আমি কোথায় আসি সময় একটু সময় খবর নিচ্ছে আমি ঠিক মতো পৌঁছাইতে পারছি কিনা নোমান ভাইয়ের হসপিটালে টিম অবশ্যই হচ্ছে আউট অফ টেমি টেমি থাকার হ্যাঁ গাইড হিসাবে তারপর হচ্ছে অনেক ফ্রেন্ডলি সবকিছুতেই ভালো লাগছে ব্যাপারটা মনে লাউন করে যা বুঝলাম উনি একদম ডিটেলস জানে এবং উনি নিয়মিত স্টাডি করে এবং প্রতিটি কর্মশালাতেন্ড করে মানুষদেরকে জানানোর জন্য কাজ করা দরকার সেটাও করে আমরা ওনার কাছ থেকে আমি তো আমরা অনেক কিছু শিখছি তাছাড়া না বন্যপ্রাণী ওদের বৈশিষ্ট্য প্রজাতি ওদের এই বন সম্পর্কে নোমান ভাই অনেক ভালো ধারণা রাখে কোন দিকে গেলে কি দেখা যাবে এটা নোমান ভাই অনেক ভালো ধারণা রাখে যার জন্যই আমরা আসলে এত কিছু তো যাই হোক আমাদের এখন লাঞ্চ টাইম কি কি থাকতেছে ভাইয়া আলু ভর্তা আর এটা হলো আমরা হাঁসের মাংস অর্ডার দিয়ে রাখছি হাঁসের মাংস রান্না করা হয়েছে আমাদের জন্য আর এই কটেজে আমরা থেকেছি খেয়েছি খাওয়া দাওয়ার কষ্ট একটু বেশি হলেও খাবার গুলো অনেক মজা ছিল আপনারা যারা এখানে আসবেন তারা অবশ্যই তাদের সাথে আগে যোগাযোগ করে আসবেন এবং খাবারে কত কষ্ট পড়বে সব কিছু আগে থেকে জেনে নেবেন আর খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে আমরা এখন রওনা দিব ঢাকার উদ্দেশ্যে রেমা কালেঙ্গা থেকে সিএনজিতে করে আমরা চলে যাব শায়েস্তাগঞ্জ আর শায়েস্তাগঞ্জ থেকেই ধরব ঢাকার বাস এই ছিল রেমা কালেঙ্গার দ্বিতীয় পর্ব ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে নতুন কোনো ভিডিওতে